গুড ইভিনিং এভরিওয়ান স্বাগত জানাচ্ছি রিপোর্ট রেডিং এর আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ সেশানে তবে আজকের ক্লাসে কোনো একটি বিশেষ রিপোর্ট নিয়ে আমরা আলোচনা করছি না আজকের ক্লাসে আমরা রোড অ্যাক্সিডেন্ট সহ অন্যান্য অ্যাক্সিডেন্ট বেসড রিপোর্ট রাইটিং এর দুর্দান্ত এই ফর্ম্যাটটি তোমাদের উপহার দিতে চলেছে তাই আমরা যারা ভেরি অনেস্টলি প্রতিনিয়ত স্ট্রাগেল করছি মন দিয়ে পড়াশোনা করছি পরীক্ষার খাতায় ভালো একটা ইমপ্রেশন তৈরি করার জন্য তো তাদের জন্য এই ফর্ম্যাটটা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এই ফর্ম্যাটটা তাদের জন্য একটা দুর্দান্ত কার্যকরী খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ ফর্ম্যাট যেই ফর্ম্যাটে ফুল ডিটেলড একটা হিউজ কালেক বা হিউজ কালেকশান অফ ইনফরমেশান রোড অ্যাক্সিডেন্ট বেস হিউজ কালেকশান অফ ইনফরমেশান এখানে রয়েছে আর এখানে আমি টোটাল তোমাদেরকে পনেরোটি পয়েন্টের মাধ্যমে ডিসকাস করেছি যে ডিস প্রতিটা প্রতিটা পয়েন্ট সম্ভাব্য বিভিন্ন সেন্টেন্স স্ট্রাকচারের মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে আলোচনা করে দিয়েছি তোমাদের যে সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটা তোমাদের যে সেন্টেন্সটি তোমাদের কমফর্টেবল মনে হবে সেই সেন্টেন্সটা তোমরা খাতায় সেই সেন্টেন্সটা তোমরা ভালোভাবে পড়বে এবং হচ্ছে খাতায় সুন্দর করে পয়েন্ট অনুযায়ী তোমরা খাতায় তুলে রাখবে তো ভিডিওটা বেশি লেন্দি করতে চাই না ঝটপট আজকের ক্লাসটা সেরে নিতে চাই ফার্স্ট পয়েন্ট ফার্স্ট দেখো প্রথমেই তোমাদেরকে রিপোর্ট রাইটিংয়ে তোমরা জানো যে একটা আই ক্যাচিং অ্যাট্রাক্টিভ একটা একটা ড্রাস্টিক একটা এ দিতে হয় মানে হেডলাইন দিতে হয় তো রোড অ্যাক্সিডেন্ট বেসড বা এনি অ্যাক্সিডেন্ট বেসড যে সমস্ত যে সমস্ত হেডলাইনগুলো আমরা দেই তো সেখানে আমরা ওই অ্যাক্সিডেন্টটার একটা অ্যাডজেকটিভ ব্যবহার করি তো তোমাদের দেখো এখানে যে অ্যাডজেকটিভগুলো আমি ব্যবহার করেছি এ টেরিবল রোড অ্যাক্সিডেন্ট এ টেরিবেল এ টেরিবেল মানে ভয়ঙ্কর টেরিবেল যদি তোমরা পারো তা লিখতে পারো তাহলে ভালো হয় টেরিবেলের থেকে আরও ভালো হবে হরেবল হরেবল যদি না লিখতে পারো তাহলে লিখবে তোমরা ড্রেডফুল টেরিবল মানেও ভয়ঙ্কর হরেবল মানেও ভয়ঙ্কর এবং ড্রেডফুল মানেও হচ্ছে ভয়ঙ্কর ফ্যাটাল তোমরা লিখতে পারো ফ্যাটাল মানে হচ্ছে মারাত্মক বা আরও একটু ভালোভাবে লিখলে লিখতে পারো যে হার্ট রেন্ডিং মানে হচ্ছে একটা হৃদয় বিরা বিদারক প্যাথেটিক মর্মান্তিক রোড অ্যাক্সিডেন্ট প্যাথেটিক মর্মান্তিক প্যাথেটিক প্যাথেটিক মানে কি একটা মর্মান্তিক রোড অ্যাক্সিডেন্ট তো এইভাবে তোমরা এই অ্যাডজেকটিভগুলো কিন্তু ব্যবহার করতে পারো এই অ্যাডজেকটিভগুলো তোমরা কিন্তু ব্যবহার করতে পারো এই অ্যাডজেকটিভগুলো তোমরা হেডলাইনে ব্যবহার করতে পারো এবার দেখো প্রথমেই আসি ইন্ট্রোডাকশানে ইন্ট্রোডাকশান এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ইন্ট্রোডাকশানে ইন্ট্রোডাকশান সূচনাতে আমরা লিখবো এ সিরিয়াস ওর আমরা লিখবো যে টেরিবল রোড অ্যাক্সিডেন্ট হ্যাপেন যে রোড অ্যাক্সিডেন্ট মানে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছিল টুক প্লেস হ্যাপেন্ডের পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি টুক প্লেস নিয়ার নিকটে কোনো স্থানের নিকটে হলে তাহলে সে কোনো একটা বিশেষ স্থানের নিকটে হলে পরিচিত স্থানের নিকটে হলে তাহলে সেখানে সেই সেই জায়গাটা সে সেখানে আমরা লিখবো নিয়ার তার ছোটো স্থানের পূর্বে লিখবো অ্যাট এবং হচ্ছে বড় স্থানের পূর্বে লিখবো এন অ্যাট অ্যাবাউট দিয়ে এখানে টাইম দেবে ইস্টারডে তো এটা গেল ইন্ট্রোডাকশান তাহলে এ সিরিয়াস অর টেরিবল রোড অ্যাক্সিডেন্ট হ্যাপিং অর অর টুক প্লেস নিয়ার অ্যাট ইন অ্যাপ্ট অ্যাবাউট দিয়ে টাইম দিয়ে এখানে লিখবে ইস্টারডে তো তোমরা যেন রোড অ্যাক্সিডেন্টে যে আমরা এখানে ডেট ব্যবহার করি ডেট এবং যে প্লেস ব্যবহার করতে হয় তো রোড অ্যাক্সিডেন্টে যে যেদিন ঘটনাটা ঘটছে তার পরের দিনের ডেট আমাদেরকে দিতে হয় অর্থাৎ যেদিন নিউজটা পাবলিশ করা হচ্ছে সেদিনের ডেট দিতে হয় তাহলে রোড অ্যাক্সিডেন্ট যদি বারোই অক্টোবর ঘটে তাহলে তোমার তোমরা রিপোর্ট রাইটিংয়ে রোড অ্যাক্সিডেন্ট ধরো রোড অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটেছে বারোই অক্টোবর আর তোমরা তাহলে রিপোর্ট রাইটিংয়ের ডেটটা যে দেবে কি তেরোই অক্টোবর তো ডেট বসানোর ক্ষেত্রে অবশ্যই কিন্তু তোমাদেরকে অনেক বেশি পারফেক্ট হতে হবে যেদিন ঘটনাটা ঘটছে তার পরের দিন তোমাদেরকে ডেট বসাতে হবে নেক্সট পয়েন্ট দেখো নেক্সট পয়েন্ট দেখো কজ অব দ্য অ্যাক্সিডেন্ট কজ অব দ্য কজ অব দ্য অ্যাক্সিডেন্ট নেক্সট পয়েন্ট দেখো কজ অব দ্য অ্যাক্সিডেন্ট এ সিরিয়াস রোড অ্যাক্সিডেন্ট হ্যাপেন্ড আমরা লিখতে পারি হ্যাপেন্ডের পরিবর্তে লিখতে পারি টুক প্লেস হোয়েন 
when a bus head on collided with a lorry এখানে দেখো সম্ভাব্য বিভিন্ন অ্যাক্সিডেন্টের কারণগুলো এখানে লিখে দেওয়া রয়েছে তো এই এখানে দেখো এখানে লিখে রয়েছে যে a bus head on collided with a lorry একটা বাস যেটা হচ্ছে হেড অন কলিডেড মানে হচ্ছে মুখোমুখি ধাক্কা মারে লরির সাথে এ বাস রানিং এট ব্রেকনেট স্পিড একটা বাস যেটা হচ্ছে আর এখানে দেখো বা এইভাবে সম্ভাব্য কারণ হতে পারে ঘটনার কারণ যে এ বাস রানিং এট ব্রেকনেট স্পিড ফেল ইন্টু ডিচ বাস একটা খাদে পড়ে যাওয়া সেটাকে বলা হচ্ছে ফেল ইন্টু ডিচ ওর এ লোডেড লরি ওয়াজ রাসিং অ্যাট হাই স্পিড অ্যান্ড ইটস ড্রাইভার লটস অ্যান্ড এ অ্যান্ড এ লোডেড লরি অ্যান্ড এ লোডেড লরি ওয়াজ রাসিং অ্যাট হাই স্পিড অ্যান্ড ইটস ড্রাইভার লস্ট দ্য কন্ট্রোল ওভার দ্য ব্রেক অ্যান্ড টার্ন্ড অন দ্য রং সাইড আর স্ম্যাশিং দ্য রোড ফ্যান্স বলছে এখানে যে একটা লোডেড লরি একটা হচ্ছে মালবাহী লরি সেটা হচ্ছে হাই স্পিডে আসছিলো এবং হচ্ছে সেটা তার ড্রাইভার তার যে কন্ট্রোল ব্রেকের উপর তার যে কন্ট্রোল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং সেটা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রং সাইড মানে হচ্ছে অপোজিট ডাইরেকশানে সে কিন্তু উল্টে পড়ে স্ম্যাশিং দ্য রোড ফ্যান্স মানে হচ্ছে রোডে রাস্তার যে এ থাকে রাস্তার যে মানে রেলিং থাকে সেই রেলিং রেলিং ভেঙে সে উল্টে পড়ে তো এখানে দেখো আরেকটি সম্ভাব্য কারণ রয়েছে দ্য বাস ড্রাইভার ওয়াজ ট্রাইং টু ওভারটেক অ্যানাদার বাস এবং হচ্ছে হতে পারে যে ও অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটেছিল যে বাস ড্রাইভার ওই যে বাসের ড্রাইভার সে অন্য একটি বাসকে ওভারটেক করতে চাইছিল অ্যান্ড সাডেনলি লস দ্য কন্ট্রোল ওভার দ্য ব্রেক এবং হচ্ছে সে ব্রেকের উপর তার সমস্ত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং হেড অন কলিডেড লরি এবং হচ্ছে সে একটা লরিকে ধাক্কা মারে তো এইগুলো হচ্ছে সম্ভাব্য কারণ আরও বিভিন্ন সম্ভাব্য কারণ থাকতে পারে তো এই কারণগুলো এখানে দেখো বিভিন্ন সম্ভাব্য কারণ তোমাদের লিখেছি তবে তোমরা লিখবে যে ইর সিরিয়াস রোড অ্যাক্সিডেন্ট হ্যাপেন্ড অর টু প্লেস হোয়েন দে এখানে তোমরা কজ অব দ্য অ্যাক্সিডেন্ট দেবে তো নেক্সট পয়েন্ট দেখো রেজাল্ট অ্যাজ এ রেজাল্ট অ্যাজ এ রেজাল্ট দ্য ড্রাইভার অব দ্য কার ডায়েড বলছে অ্যাজ এ রেজাল্ট ফলস্বরূপ ঘটনা বলে এই দুর্ঘটনার ফলে এই দুর্ঘটনার ফলাফল কী ছিল এই দুর্ঘটনার ফলে কী হয়েছিল অ্যাজ এ রেজাল্ট দ্য রিভার ড্রাইভার অব দ্য কার ডায়েড অন দ্য স্পট সে ঘটনাস্থলে ওই গাড়ির চালক যে ঘটনাস্থলেই মারা গিয়েছিল তো অ্যাজ এ রেজাল্ট টেন প্যাসেঞ্জার্স ইনক্লুডিং এ চাইল্ড তোমরা যখন লিখবে যে কতজন প্যাসেঞ্জার্স আহত হচ্ছে অবশ্যই তোমরা ইনক্লুডিং দিয়ে এই যে ইনক্লুডিং দিয়ে তোমরা কিন্তু অবশ্যই চাইল্ড কতজন তাতে তার মধ্যে কতজন শিশু ছিল কতজন উইম্যান ছিল তো সেগুলো তোমাদের কিন্তু মেনশেন করতে হবে তো যখন তোমরা মেনশেন করবে যে অ্যাজ এ রেজাল্ট টেন প্যাসেঞ্জার্স ইনক্লুডিং এ চাইল্ড যদি টু চাইল্ড থাকতো তাহলে সে ইনক্লুডিং টু ইনক্লুডিং টু চাইল্ড অর থ্রি চাইল্ড অর থ্রি উইম্যান অর ফোর উইম্যান ওয়ার ইনজিউড ব্যাটলে মেনি প্যাসেঞ্জার্স গট অর তো আমরা এটা লিখতে পারি যে মেনি প্যাসেঞ্জার্স গট সিরিয়াস ইনজুরিজ এবং হচ্ছে অনেক প্যাসেঞ্জার তারা মারাত্মক ভাবে জখম হয়েছিল তা অ্যান্ড লেডিস অ্যান্ড চিলড্রেন স্ক্রিমড ইন প্যানিক অ্যান্ড পেন বলছে লেডিস অ্যান্ড চিলড্রেন লেডিস অ্যান্ড চিলড্রেন মানে হচ্ছে লেডিস মহিলারা এবং হচ্ছে শিশুরা তারা জানো যে যে কোনো ঘটনায় আগে মহিলারা এবং হচ্ছে শিশুরা তারা কিন্তু প্যানিক হয় তারা যন্ত্রণায় তারা যন্ত্রণায় এবং হচ্ছে আতঙ্কে তারা আর্তনাদ করছিল থ্রি পিপল রিসিভড ক্রুয়েল ডেথ এবং হচ্ছে তিনজন মানুষ তিনজন মানুষ কিন্তু ঘটনাস্থলেই তারা নিষ্ঠুর নিষ্ঠুর মৃত্যুর শিকার হয়েছিল মানে তাদের ঘটনাস্থলেই কিন্তু তারা প্রাণ হারিয়েছিল তো নেক্সট পয়েন্ট দেখো রেসকিউ অপারেশান এই পয়েন্টটা কিন্তু খুব খুব ভাইটাল তো রেসকিউ অপারেশান প্রতিটা দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে কিন্তু রেসকিউ অপারেশান থাকে এবং হচ্ছে রেসকিউ দেখো এই পয়েন্টে রেসকিউ অপারেশান মানে হচ্ছে উদ্ধার কার্য তো লোকাল পিপল লোকাল পিপল বিশেষত সড়ক দুর্ঘটনা দেখা যায় যে লোকাল পিপল যারা থাকে তারা ছুটে যায় লোকাল পিপল রাস টু দ্য স্পট তারা ঘটনাস্থলে তারা ঘটনাস্থলে ছুটে যায় অ্যান্ড স্টার্টেড রেসকিউ অপারেশান এবং হচ্ছে তারাই কিন্তু উদ্ধার কার্য চালিয়েছিল উদ্ধার তারাই উদ্ধার কার্য শুরু করে এবং অ্যান্ড এই এই পয়েন্টটা আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে অ্যান্ড হেল্প টিন রেসকিউ অপারেশান বলছে লোকাল পিপল হেল্প টিন রেসকিউ অপারেশান তোমরা যদি এই এইভাবে লিখতে পারো তাহলে ভালো হয় লোকাল পিপল রাস টু দ্য স্পট অ্যান্ড স্টার্টেড রেসকিউ অপারেশান বা তোমরা স্টার্টেড রেসকিউ অপারেশান না লিখে তোমরা এটা লিখতে পারো যে হেল্প ইন রেসকিউ অপারেশান যে লোকাল পিপল স্থানীয় লোকজন স্থানীয় বাসিন্দারা তারা কিন্তু এই রেসকিউ অপারেশান উদ্ধার কার্যে তারা সাহায্য করছিল অবশ্যই তারপর দেখো ফায়ার ব্রিগেড অলসো কেম টু রেসকিউ ফায়ার ব্রিগেড অলসো কেম টু রেসকিউ 
রেসকিউ দ্য পিপল বা ফায়ার ব্রিগেড অবশ্যই কিন্তু ফায়ার ব্রিগেডও এসেছিল ঘটনাস্থলে রেসকিউ করার জন্য দে টুক দ্য ইনজিউর্ড পারসনস প্যাসেঞ্জার্স এখানে দে টুক দে বলতে কাদেরকে বলা হচ্ছে লোকাল পিপল লোকাল পিপল তারাও কিন্তু তারা টুক দ্য এনজিউর্ড প্যাসেঞ্জার্স তারা নিয়ে গিয়েছিল ইনজিউর্ড আহত যাত্রীদেরকে তারা আহত যাত্রীদেরকে কি করেছিল আউট অফ দ্য বাস তারা বাসের বাইরে তারা বের করেছিল থ্রু দ্য ইমার্জেন্সি উইন্ডো তারা ইমার্জেন্সি উইন্ডো দিয়ে বাসের যে ইমার্জেন্সি উইন্ডো রয়েছে সেই ইমার্জেন্সি উইন্ডো থেকে উইন্ডো দিয়ে তারা প্যাসেঞ্জার্সদেরকে উদ্ধার করছিল বের করছিল তো আর দেখো লোক রেসকিউ অপারেশনের এখানে দেখো পয়েন্ট হতে পারে এমন যে সমস্ত যে সকল দুর্ঘটনাগুলো হচ্ছে বড় বড় দুর্ঘটনা বড় সড়ো দুর্ঘটনা যেমন হচ্ছে তোমরা জানো যে ওড়িশা ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট একটা ভয়ঙ্কর একটা বড় সড়ো একটা বড় দুর্ঘটনার মধ্যে পড়ে তো সেই দুর্ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে রেসকিউ অপারেশন বেশ কয়েকদিন ধরে চলতে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখব যে রেসকিউ অপারেশান গোয়িং অন ফুল সুইং মানে হচ্ছে রেসকিউ অপারেশান যখন একদিন দুই দিন নয় তিন চার দিন বা কয়েক ঘন্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে যখন বেশ কয়েক দিন ধরে চলতে থাকে তখন আমরা সেখানে লিখব যে রেসকিউ অপারেশান ইজ গোয়িং অন ফুল সুইং এটা তখন তোমাদেরকে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে লিখতে হবে কেন তখনও রেসকিউ অপারেশান চলছে এইটা বোঝাতে আমরা লিখতে পারি যে রেসকিউ অপারেশান ইজ গোয়িং অন ফুল সুইং আর এখানে দেখো যে অনেক সময় হয় যে বাস যখন খাদে পড়ে যায় বা কোনো নদীতে পড়ে যায় বা কোনো জলাশয়ে পড়ে যায় তখন কি করতে না তখন সেই বাসের প্যাসেঞ্জারদেরকে উদ্ধার করার জন্য জানালা এবং হচ্ছে বাসের যে জানালা সেটাকে ভেঙে ভেঙে তাদেরকে ফিস আউট করতে হয় মানে বের করে বের করে আনতে হয় তো এইটা দেখো দেখ ব্রোক সেই সেইভাবে যদি তোমাদের এ থাকে হিন্স থাকে সেভাবে যদি ঘটনাটা যদি সেইভাবে হয় তাহলে কিন্তু তোমাদেরকে এই লাইনটা তোমরা লিখতে পারো যে দেব ব্রোক দ্য উইন্ডোজ of uh, windows of the bus to fish out the passengers ekhane sentence ta complete kora nei tumra likhe nebe they broke out the windows of the bus to fish out the passengers mane passengers ke ber ber korar jonno tara basher je janala gulo seigulo bhangte hoyechilo taderke to next point dekho hospitalization the দ্য লোকাল অ্যাম্বুলেন্স দ্য লোকাল অ্যাম্বু সরি দে কলড অ্যাম্বুলেন্স মানে লোকাল পিপল তারাই হচ্ছে অ্যাম্বুলেন্স ডাকে অ্যান্ড সেন্ড দ্য ইনজিউর্ড প্যাসেঞ্জার্স টু দ্য নিয়ার বাই হসপিটাল এবং হচ্ছে তারাই কিন্তু আহত যাত্রীদেরকে হসপিটালে পাঠানোর হাসপাতালে পাঠানোর কিন্তু তারা ব্যবস্থা করে দ্য ইনজিউর্ড প্যাসেঞ্জার্স ওয়ার ওর আমরা এই ভাবে লিখতে পারি দ্য ইনজিউর্ড প্যাসেঞ্জার্স ওয়ার অ্যাডমিটেড টু দ্য নিয়ার বাই হসপিটাল ফর প্রপার ট্রিটমেন্ট বা এই এইভাবে আমরা ওই লাইনটা না লিখে আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে দ্য ইনজুর্ড প্যাসেঞ্জার্স মানে হচ্ছে আহত যাত্রীদেরকে তাদেরকে স্থানীয় হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছিল ফর প্রপার ট্রিটমেন্ট মানে হচ্ছে যথাযথ চিকিৎসা পাওয়ার জন্য তারপর এখানে দেখো যে প্যাসেঞ্জার্স উইথ মাইল্ড ইঞ্জুরিজ ওয়ার রিলিজড আফটার ফার্স্ট এড এবং হচ্ছে সেই সমস্ত প্যাসেঞ্জার্স যাদের হচ্ছে অনেক মানে আঘাতের পরিমাণ কম ছিল তো তাদেরকে মাইল্ড ইঞ্জুরিজ যাদের ছিল তাদেরকে রিলিজড মানে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয় হসপিটাল থেকে আফটার ফার্স্ট এড ফার্স্ট এড করার পরেই কিন্তু তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয় তো নেক্সট পয়েন্ট দেখো ডাইভার্স এসকেপ তো ঘটনা ঘটার সাথে সাথে ড্রাইভাররা কিন্তু সেই স্থান থেকে তারা প্রাণপণে পালিয়ে যায় তাদের জীবন বাঁচানোর জন্য কারণ ঘটনা ঘটার ফলে কিন্তু যা যাবতীয় দোষারোপ কিন্তু ড্রাইভারের ঘাড়ে নেমে আসে এবং হচ্ছে সেই অবস্থায় সে যদি সেই ঘটনাস্থলে থাকে তাহলে কিন্তু তার ওপর তার জীবনহানি ঘটতে পারে তাই জনতার রোষের মুখে সে পড়তে পারে তাই তারা কি করে না ঘটনা ঘটার সাথে সাথেই কিন্তু তারা আর সামনে পিছনে না দেখেই কিন্তু তারা কিন্তু ছুটে প্রাণপ্রণে তারা ওই স্থান ছেড়ে পালিয়ে যায় তো সেখানে দেখো এটাকে বলা হচ্ছে নেক্সট পয়েন্ট ড্রাইভার্স এসকেপ মানে ড্রাইভারের পলায়ন দ্য ট্রাক ড্রাইভার অ্যান্ড দ্য হেল্পার বলছে ট্রাক ড্রাইভার এবং ট্রাকের যে হেল্পার থাকে ইমিডিয়েটলি অ্যাবসকন্ডেড তারা কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে প্রাণপণে পালিয়ে যায় অথবা তোমরা অ্যাবসকন্ডেড এই ওয়ার্ডটা যদি তোমরা না লিখতে পারো তাহলে তোমরা লিখতে পারো এসকেপড এটা লিখতে পারো বা তোমরা লিখতে পারো যে গড ডাউন ফ্রম দ্য ট্র্যাক এবং তারা ট্র্যাক থেকে ট্র্যাক থেকে তারা নামে নেমে পড়ে অ্যান্ড র্যান এওয়ে তোমরা অ্যাবসকন্ডেড না লিখে কিন্তু র্যান এওয়ে লিখতে পারো ইনসাইড দ্য ক্যাম্পাস এবং হচ্ছে তারা ক্যাম্পাসের মধ্যে চলে যায় তো এটা 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 গেল যে ড্রাইভার্স এসকেপ তারপর দেখো ল্যামেন্টেশান শোক যে দুর্ঘটনার ফলে যে স্বজন হারাদের স্বজন হারাদের তাদের যে শোক 
দ্য হোল সেটাকে বলা হচ্ছে শোক ল্যামেন্টেশন মানে হচ্ছে শোকস্তব্ধ একটা অবস্থা যে দ্য হোল এরিয়া টার্নড ইন টু এ ডেথ রিভারে পুরো এলাকাটা ঘটনাস্থলটা পুরো এলাকাটা একটা কিন্তু মৃত্যু পুরীতে পরিণত হয়েছিল ডেথ রিভারি বলতে মৃত্যু পুরীতে পরিণত হয়েছিল দ্য রিলেটিভস অব দ্য ডেডস ওয়ার স্কিমিং এবং হচ্ছে মৃতের যে আত্মীয় স্বজনরা মৃতের আত্মীয় স্বজনরা তারা আর্তনাদ করছিল তারা শোক করছিল তারা বিলাপ করছিল তারা কাঁদছিল অ্যান্ড দের ল্যামেন্টেশন মেড দ্য লোকালিটি হ্যাবি এবং হচ্ছে এটা দারুণ একটা কথা যে তাদের ল্যামেন্টেশন তাদের শোক এই সেই ঘটনাস্থলকে সেই অভিশপ্ত সেই ঘটনাস্থলকে কিন্তু এ করেছিল মানে হেভি অনেকটা ভারাক্রান্ত করেছিল অনেকটা ভারাক্রান্ত করেছিল এরপরে নেক্সট পয়েন্ট দেখো ফার্স্ট এড ফার্স্ট এড যদি ওই পয়েন্টটা তোমাদেরকে এখানে লিখে দেওয়া হচ্ছে যে প্যাসেঞ্জার্স উইথ মাইল্ড ইঞ্জুরিজ ওয়ার রিলিজ আফটার দ্য ফার্স্ট এড মানে হচ্ছে যে সমস্ত প্যাসেঞ্জারের অবস্থায় অপেক্ষাকৃত কম আহত হয়েছিল তাদেরকে ফার্স্ট এড করার পরে হসপিটাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল তো নেক্সট পয়েন্ট দেখো কেস ফাইল একটা কেস ফাইল করা হয়েছিল ইন দ্য এ কেস ফাইল হ্যাজ বিন ফাইল্ড এ কেস হ্যাজ বিন ফাইল্ড একটা লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল লোকাল পুলিশ স্টেশনে এটাকে বলা হচ্ছে কেস ফাইল নেক্সট পয়েন্ট দেখো অ্যাক্টিভিটি অব দ্য মব মানে হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি অব দ্য মব বলতে যে ওই যেখানে যে স্থানে ঘটনাস্থলে যে ঘটনাস্থলে ওই ঘটনাটা ঘটবে বা ঘটেছিল তো সেই স্থানের যে সেখানের যে উত্তেজিত জনতা উত্তেজিত হয়ে তারা কি করেছিল তাদের অ্যাক্টিভিটি কী ছিল তো দেখো এখানে এই পয়েন্টে লিখে আমি লিখে দিয়েছি যে দ্য অ্যাংরি মব ব্লক দ্য রোড ক্রিয়েটিং দ্য ট্রাফিক জ্যাম তো অ্যাংরির জায়গা তোমরা যদি আরও একটু ভালো করে লিখতে পারো তাহলে এটা হয় এজিটেটেড এজিটেটেড অ্যাংরি মব মানে হচ্ছে উত্তেজিত জনতা এক্সাইটেড পিপল এক্সাইটেড পিপল রেজড পিপল তারা কি করেছিল তারা ব্লক দ্য রোড তারা রাস্তা অবরোধ করে ক্রিয়েটিং ট্রাফিক যান চলাচলে ব্যাঘাত যান চলাচল ব্যাহত করে তারা রাস্তা রাস্তা অবরোধ করে বা এইভাবে তোমরা লিখতে পারো ট্রাফিক ওয়াজ ডিসরাপটেড ফ্রম সাম টাইম এবং হচ্ছে ট্রাফিক যান চলাচল কিছুক্ষণের জন্য ব্যাহত হয়েছিল এবং যান চলাচল কিছুক্ষণের জন্য ব্যাহত হয়েছিল তো নেক্সট পয়েন্ট দেখো ইন্টারভেনশান অফ পুলিশ পুলিশের হস্তক্ষেপ পুলিশের স্টেপ পুলিশের স্টেপ কী ছিল ইন্টারভেনশান অফ পুলিশ দেখো ইন্টারভেনশান অফ পুলিশ এখানে বলা রয়েছে যে অ্যাট লাস্ট পুলিশ কেম টু দ্য স্পট ঘটনাস্থলে অবশেষে পুলিশ আসে অ্যান্ড মেড বাই লাঠিচার্জ এবং হচ্ছে লাঠিচার্জ করে টু ডিসপার্স মানে হচ্ছে ছত্রভঙ্গ করতে দ্য অ্যাংরি মব অ্যাংরি মবকে উত্তেজিত জনতাকে এজিটেটেড পিপল যারা হচ্ছে ওই রাস্তা ব্লক করেছিল তাদেরকে সেখান থেকে সরাতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে এবং হচ্ছে পুরো পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনে ইনভেস্টিগেশান নেক্সট দেখো নেক্সট পয়েন্ট ইনভেস্টিগেশান 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 মানে হচ্ছে ওই ঘটনার তদন্ত ইনভেস্টি ইনভেস্টিগেশান ইনভেস্টিগেশান ইজ স্টিল গোয়িং অন যদি তদন্ত ওই ঘটনায় যদি কোনো তদন্ত হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা লিখবে যে ইনভেস্টিগেশান ইজ স্টিল গোয়িং অন ইনভেস্টিগেশান ইনভেস্টিগেশান ইজ স্টিল গোয়িং অন ইনভেস্টিগেশান তখন চলছে অ্যান্ড এখনও চলছে পুলিশ হ্যাজ বিন কালেক্টেড দ্য সিসিটিভি ফুটেজ অব দ্য স্পট এবং হচ্ছে পুলিশ ওই ঘটনাস্থলে সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছে নান হ্যাজ বিন অ্যারেস্টেড সো ফার এবং এখনও পর্যন্ত কেউ এখনও পর্যন্ত কেউ অ্যারেস্ট হয়নি গ্রেপ্তার হয়নি তো নেক্সট পয়েন্ট দেখো প্রেজেন্ট সিচুয়েশান প্রেজেন্ট সিচুয়েশান নেক্সট পয়েন্ট দেখো প্রেজেন্ট সিচুয়েশান মানে হচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতি কী রয়েছে নাও দ্য সিচুয়েশান ইড নাও দ্য সিচুয়েশান ইজ আন্ডার কন্ট্রোল এখন পুরো পুরো পরিস্থিতি পুরো পরিস্থিতিটা এখন হচ্ছে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে নর্মাল সি প্রিভেলস নাও মানে হচ্ছে স্বাভাবিকত্ব বিরাজ করছে এখন অ্যান্ড দ্য এরিয়া ইজ নাও অ্যাট স্ট্যান্ড স্টিল এবং হচ্ছে পুরো এলাকাটা এখনও থমথমে রয়েছে স্ট্যান্ড স্টিল মানে হচ্ছে কি থমথমে রয়েছে মানে আতঙ্কগ্রস্ত রয়েছে নেক্সট পয়েন্ট দেখো এক্সপ্রেশান অফ গ্রিফ অর সিম্প্যাথে মানে হচ্ছে দুঃখ প্রকাশ দুঃখ প্রকাশ পি এম সি এম ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টার অর এম এল এ হ্যাজ এক্সপ্রেসড গ্রিফ তারা দুঃখ প্রকাশ করেছেন এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় তারা দুঃখ প্রকাশ করেছেন অ্যান্ড ডিস্ট্রেস ওভার দ্য অ্যাক্সিডেন্ট তারা এই মর্মান্তিক ঘটনায় তারা দুঃখ প্রকাশ করেছেন তারা শোক প্রকাশ করেছেন অ্যান্ড হ্যাজ অ্যাসিওড এবং হচ্ছে তারা আশ্বস্ত করেছেন অ্যান্ড হ্যাজ হ্যাজ অ্যাসিওড অল কাইন্ড অফ হেল্প ফ্রম হিজ ফ্রম হিজ অ্যান্ড এবং হচ্ছে তার সমস্ত তার পক্ষ থেকে সমস্ত ধরনের সব ধরনের সাহায্য করা হবে এইটা তিনি অ্যাসিওর করেছেন তো নেক্সট দেখো 
showed great sympathy to those victims. মানে এখানে ডট ডট এখানে দেওয়া রয়েছে যে পিএম হতে পারে সিএম হতে পারে বা হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টার বা লোকাল এমএলএ হতে পারে এমপি হতে পারে তারা দেখিয়েছেন সোড গ্রেট সিম্প্যাথি তারা একটা তারা একটা ব্যাপক একটা সহানুভূতি তারা প্রকাশ করেছেন টু দোজ ভিকটিমস ওই দুর্ঘটনার দুর্ঘটনা কবলিত মানুষজনের জন্য এবং এখানে দেখো আবার ডট ডট দিয়ে রয়েছে এখানে পিএম হতে পারে সিএম হতে পারে ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টার হয়েছে হতে পারে তারা হ্যাজ এক্সপ্রেসড ডিপ কনসার্ন আমরা এইভাবেও লিখতে পারি এক্সপ্রেস গ্রিপ লিখতে পারি বা এক্সপ্রেস ডিপ কনসার্ন তারা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ফর দ্য অ্যাক্সিডেন্ট এই ঘটনার জন্য কিন্তু তারা গভীর একটা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে কিভাবে এই ঘটনাটা ঘটল তো তার জন্য তারা একটা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তারা তাহলে একটা হচ্ছে গ্রিপ এক্সপ্রেশন অফ গ্রিপ এক্সপ্রেশন অফ ডিপ কনসার্ন তো নেক্সট পয়েন্ট দেখো কম্পেনসেশান ঘটনা দুর্ঘটনা ঘটবে এবং হচ্ছে পিএম সিএম তারা কম্পেনসেশান মানে হচ্ছে ওই দুর্ঘটনার জন্য মৃতের পরিবারের মৃতের পরিবারদেরকে একটা এককালীন টাকা টাকা অনুদান দেওয়া হয় যাতে মৃতের পরিবারের উপর তাদের ফ্যামিলি তাদের পরিবারের উপর যাতে কোনো ধরনের না চাপ এসে পড়ে ওই সেই জন্য তারা সেই জন্য ওই মানে দুর্ঘটনার যে কম্পেনসেশান সেটা ঘোষণা করা হয় দেখো পিএম সিএম ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টার পিএম সিএম ও ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টার হ্যাজ অ্যানাউন্সড কম্পেনসেশান অফ রুপিজ কত লাখ টাকা কম্পেনসেশান করছে ফর ইচ ডেডস ফ্যামিলি মানে ফর ইচ ডেডস ফ্যামিলি প্রতিটি মৃতের পরিবারের জন্য কত টাকা করে মেবি দু লাখ তিন লাখ চার লাখ পাঁচ লাখ করে কম্পেনসেশান হতে পারে সেটা তোমরা এখানে টাকার অ্যামাউন্ট লিখবে রুপিজ থাউজেন্ড ফর ইচ ইনজিউড পার্সন এবং হচ্ছে এখানে তোমরা যারা ইনজিউড হয় আহত হয় তাদেরকে অপেক্ষাকৃত মৃতের থেকে কম টাকা দেওয়া হয় যদি সেটা ফিফটি থাউজেন্ড হয় তাহলে তোমরা এটা ফিফটি থাউজেন্ড লিখবে এখানে ফ যদি সেটা এক লাখ টাকা হয় তাহলে সেখানে ওয়ান লাখ লিখবে সে যেটা অ্যামাউন্ট হবে সেটা এখানে বসাবে তো ফর ইচ ইনজিউড পার্সন প্রতিটা আহত ব্যক্তির জন্য এত টাকা কম্পেনসেশান ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন তো নেক্সট দেখো ডেডের ডট 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 দেওয়া রয়েছে এখানে এখানে তোমরা পিএম সিএম ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টার রাস টু দ্য স্পট তারা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন অ্যান্ড ভিজিটেড ইনজিউড পার্সনস এবং হচ্ছে তারা আহত ব্যক্তিদেরকে আহত ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করেছেন অ্যাট হসপিটাল হসপিটালে গিয়ে আহত ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করেছেন অ্যান্ড অ্যানাউন্স ফ্রি মেডিকেল ট্রিটমেন্ট ফর দ্য ইনজিউড এবং হচ্ছে তাদের জন্য ফ্রি মেডিকেল ট্রিটমেন্ট এবং হচ্ছে বিনা মূল্যে সমস্ত চিকিৎসা পরিষেবা যাতে দেওয়া হয় তার সেটা তারা তারা হসপিটালে গিয়ে কিন্তু সেটা অ্যানাউন্স করেছেন তো রিপোর্ট রাইটিংয়ের এই দুর্দান্ত ফরম্যাটটি তোমরা খাতায় ভালোভাবে পয়েন্ট সহকারে এই পয়েন্টটির পয়েন্ট তোমরা ভালো করে খাতায় ভালো করে তুলে নেবে এবং হচ্ছে মনোযোগের সহিত তোমরা পড়বে যাতে অ্যাক্সিডেন্ট বেস্ড রিপোর্ট রাইটিং যে কোনো ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট বেস্ড রিপোর্ট রাইটিং আসলে তোমরা এই পয়েন্টগুলোর মাধ্যমে খুব সুন্দরভাবে খাতায় যাতে একটা ভালো ইমপ্রেশন তুমি তৈরি করতে পারো এবং সেই ইমপ্রেশনটা যাতে তোমাদের যাতে তোমাদের এক্সামিনারের কাছে একটা ভালো তোমার একটা অ্যাপিয়ারেন্স তৈরি করে তো তার জন্য তোমরা এই পয়েন্ট এই রিপোর্ট রাইটিংটা তোমরা পয়েন্টস অনুযায়ী তোমরা ভালোভাবে তুলে নেবে এবং হচ্ছে মনোযোগের সহিত তোমরা পড়বে এবং হচ্ছে সেরে নেবে তো আজকের ক্লাসে এ পর্যন্ত দেখা হচ্ছে পরের ক্লাসে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং হ্যাভ এ নাইস ডে